ถอนการคูณเมทริกเอไอคูณเอไอบวกหนึ่งคูณไปเรื่อยนะครับคูณจนถึงเอเจคือขอต่ำสุดของตัวนี้นะครับเราจะได้ว่า m 1 n เนี่ยตามที่เราต้องการนะครับ m 1 n ครับของตัวนี้นะครับ m 1 n เนี่ยก็เท่ากับคอต่ำสุดของ1ถึง k ถูกครับบวกกับคอต่ำสุดของ k ถึง n ถูกครับบวกคอต่ำสุดของ k ถึง n นะครับบวกกับเมทริกนี้คูณกันถูกครับเมทริกสองตัวนี้คูณกันเมทริกต้อนแรกเนี่ยก็เป็นเมทริกขนาด p ศูนย์ดูไหมครับคูณเมทริก p k ดูไหมครับครับเมทริกเนี้ยก็เป็นเมทริกขนาด p ศูนย์คูณ p k ดูไหมครับคูณ p k ว่าเฮ้ย m k บวกอันนี้ก็คืออันหลังคือ m k บวกหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเมทริกขนาด p k ดูไหมครับ p k คือคอลัมน์คือคอลัมน์ของตัวที่ k ดูครับ p k คือคอลัมน์ของตัวที่ k ก็คือเป็นโลของตัวที่ k บวกหนึ่งดูครับคือเป็นโลคูณกับคอลัมน์ของตัวที่ n ก็คือ p n นะครับทำให้ที่ขนาด p ศูนย์คูณ p k ดูครับโลของตัวแรกคูณกับคอลัมน์ดูครับพอสุดท้ายได้เป็นโลของตัวแรกคูณกับคอลัมน์ตัวสุดท้ายดูครับนี่ก็เป็นโลของตัวแรกครับก็คือตัวแรกคือตัวที่ k บวกหนึ่งดูครับโลก็คือ p k คูณกับ p n นะครับดังนั้นการคูณเมทริกสองตัวนี้คูณกันเนี่ยก็เสียคอร์สอีก p ศูนย์ p k ก็ p n นะครับครับจากตัวเนี้ยก็ช่วยในการเขียนสับการีคสีนะครับก็คือ m i j นะครับคอร์สต่ำสุดจาก i ไปเเนี่ยก็เท่ากับมินของการลองแบ่งครับลองแบ่งวงเล็บตั้งแต่ i ถึง j ของ m i k นะครับบวกกับ m k บวกหนึ่ง j เดียวครับก็คือเราลองแบ่งไปเรื่อยๆนะครับครับลองแบ่งไปเรื่อยๆแล้วก็บวกด้วยคอสของการคูณตรงนี้ดูครับก็ลองเทียบครับใกล้เป็น p ของ i ลบหนึ่งดูครับครับ p สูงคือ p i ลบหนึ่ง p k ดูครับคูณ p k ก็คูณด้วย p j ดูครับภาพมีของตัวนี้ดูครับเข้าปะคือคอสเท่านี้นะครับครับแต่ว่าถ้านี่คือ i ไม่เท่ากับ j ดูครับแล้วถ้า i เท่ากับ j ล่ะครับ i เท่ากับ j ก็คืออะไรเดิม i เท่ากับ j ก็คือไม่ถิกเดิมครับก็เลยมีคอสการคูณเป็นศูนย์นะครับถ้า i เท่ากับ j คอสการคูณเป็นศูนย์ของโอ้ครับถ้า i เท่ากับ j ดังนั้นเราจะวิ่งยังไงครับคือเรารู้ครับการคูณเมทริกเนี่ยตามเพื่อจะเก็บคําตอบนะครับก็ต้องเป็นสองคูณสองนะครับโดยที่เรารู้ค่าถ้า i เท่า j เดียวครับ i เท่ากับ j เรารู้แล้วถูกครับถ้า i เท่ากับ j เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ถูกครับมา i เท่ากับ j มีค่าเป็นศูนย์นะครับคืออะไรคือขนาดศูนย์นะครับถัดไปถ้าจะวิ่งเนี่ยเขาก็คือเป็นอย่างนี้ถูกครับตารางการทําข้อเนี้ยก็จะเป็นตารางแบบเดียวกับ optimal binary search ถูกครับเหมือน optimal binary search tree ดูครับครับที่พี่บอกว่าขั้นสามจะง่ายนี่ก็คือถ้าเราเจอหลายหลายหลายโจทย์ครับการไล่ตารางก็จะแบบจะมาวนซ้ํากับโจทย์ที่เราเคยเห็นแล้วนะครับอย่างข้อนี้ครับตารางก็จะวนแบบเดียวกันดูครับนั้นเราสามารถเขียนโค้ดเนี่ยคล้ายๆกับข้อ optimal binary search tree ได้เลยถูกไหมครับเขาก็จะคล้ายๆกันนะครับ metric chain
เดนมิกนะครับก็รับเป็น RAP 0 1 n นะครับครับตามที่แทนค่า Input เมื่อกี้ให้ดูนะครับครับเราก็เริ่มครับ for i เท่ากับ1ถึง n นะครับ c m i i เนี่ยเท่ากับ0ครับก็คือค่าเริ่มต้นเมื่อกี้เดียวครับถ้า i กับ j เท่ากันคือเป็น0นะครับดังนั้นแล้วก็วิ่งตั้งแต่เมทริกคู่ยาวสองครับก็คือขนาดของปัญหาตั้งแต่เลนส์เป็นสองนะครับจนถึงเลนส์เป็น n ครับครับก็คือวงเล็บที่ขนาดยาวสองครับ for i ก็จะเท่ากับหนึ่งจนถึง n ลบเลนส์บวกหนึ่งก็จะเหมือนกับคล้ายๆข้ออัพติมอลไปในที่เสถียรเลยนะครับ j ก็เท่ากับ i บวกเลนซ์ลบหนึ่งครับถ้าจะวิ่งแนวทะแยงนะครับ m i j เนี่ยก็ให้ค่าเริ่มต้นเป็นอินฟินิตี้นะครับก็คือเรายังไม่รู้คอสนะครับเพราะจะหามินครับนี่เราก็เขียนตามครับก็คือสองรูปเนี่ยแค่เขียนวิ่งในในอะไรเท่าจะเก็บให้ครบดูครับครับเขียนวิ่งในอะไรเท่าจะเก็บให้ครบครับอย่างนั้นแต่ละในแต่ละช่องเนี่ยหาค่ายังไงก็หาค่าตามนี้ดูครับในแต่ละช่องหาค่าตามนี้ดูครับคือเคเท่ากับไอจนถึงเจลบหนึ่งนี้ก็ไม่ต้องน้อยกว่าเท่ากับนะครับ i ถึง j ลบหนึ่งหรือ j ก็ได้นะครับจริงก็ไม่ผิดก็ให้คอสเนี่ยครับคอสก็เท่ากับ m i k บวก m k บวกหนึ่ง j บวกด้วย p ช่องที่ i ลบหนึ่งครับคูณกับ p ช่องที่ k คูณกับ p ช่องที่ j ครับคอสคือเท่านี้นะครับครับก็เช็คว่าถ้าคอสเนี่ยครับน้อยกว่าค่าเดิมของเขาที่มีอยู่แล้วครับก็ให้ค่าคอสใหม่เป็นค่าเป็นค่าคอสใหม่ถูกครับครับก็เสร็จครับก็รีเทิร์นค่า m 1 n กลับไปถูกครับครับจากการแบ่งของเล็บเท่านี้นะครับว่านี่คือขั้นที่สามก็จะทำเสร็จถูกครับก็ได้คำตอบละนี่คือคอสต่ำสุดถูกครับแต่เราก็ยังไม่ได้รูปแบบการแบ่งของเล็บถูกครับว่าต้องแบ่งคู่ไหนครับก็เลยต้องมาทำในขั้นที่สี่ครับก็คือแก้โคสแก้โค้ดตรงนี้เพื่อจำเพิ่มดูครับเราก็แค่มาแก้ว่าเนี่ยตอนที่เราจะเปลี่ยนคอสใหม่ดูครับเราก็จำไว้ด้วยว่าเราเลือกตรงไหนเป็นจุดแบ่งดูครับครับก็จำไว้ด้วยว่าจุดแบ่งของ s i j เนี่ยคือตัว k ถูกปะครับแบ่งที่ตำแหน่ง k นะครับครับวงเล็บ i j เนี่ยก็จำไม่ได้ว่าตำแหน่งเคนี้เป็นจุดแบ่งนะครับก็สามารถเจนคำตอบใหม่ได้นะครับครับเอาเอาเขียนโค้ดการจำเพิ่มแล้วเราไม่เขียนโค้ดการเจนคำตอบนะครับการเจนคำตอบก็คือเป็นแบบเดียวกับคล้ายๆกับข้ออัลติมัลเป็นที่เซิร์ชทีดูปะครับแต่ข้ออัลติมัลไม่ได้เขียนให้ดูครับก็เขียนในข้อนี้ให้ดูแทนนะครับเมทริกเชนมอลนะครับเอไอเจแล้วกับเอสหนึ่งเอนะครับ
อะไรคูณอะไรนะครับ AIJ เนี่ยก็คือเมทริกนะครับเมทริก A1 AI จะถึง AJ นะครับครับก็เช็คว่าเนี่ยถ้า i เท่ากับ j เลยครับก็คือเป็นเมทริกเดียวแล้วเนี่ยเมทริกเดียวนะครับก็คือค่าเมทริกตัวนั้นกลับไปนะครับนั้น k เนี่ยเป็นจุดแบ่งระหว่าง si ถึง j เลยครับครับครับเมทริก x ก็จะเท่ากับครับเมทริก x ก็คือเมทริกเชนนะครับการคูณเมทริกของฝั่งซ้ายนะครับของตัวด้านซ้ายดูครับ i จนถึง k ดูครับก็ส่ง s ไปเหมือนเดิมครับเมทริก y ก็คือเมทริกที่เกิดจากการคูณด้านขวาดูครับดูครับครับสุดท้ายก็คือดีเทิร์นการคูณเมทริก x y นะครับครับเมทริกเชนนี่คือการคูณนะครับคือการคูณเมทริกปกตินะครับครับเมทริกผลลัพธ์ครับค่ะคือการคูณเมทริกเชนนะครับก็คูณเมทริกเชนจาก i ถึง k เดียวครับครับแต่คูณจาก i ถึง j เนี่ยแล้วก็คูณจาก i ถึง k ก่อนดูครับเป็นคำตอบฝั่งซ้ายคือตัว x นะครับคูณจาก k ถึง j k บวกหนึ่งถึง j คำตอบฝั่งขวาคือ y นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือเอา x คูณกับ y สุดท้ายถูกครับก็คืนกลับไปครับก็ได้เป็นคำตอบนะครับที่เราต้องการครับก็หมดตัวอย่างนะครับของเรื่องดินามิกนะครับเราลองทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดหน้าสองร้อยสี่นะครับเรื่องในนามิกโปรแกรมมิ่งนะครับข้อแรกนะครับให้ความสัมพันธ์เวนเกิดมานะครับ c n k เนี่ยเท่ากับ c n ลบหนึ่ง k บวกด้วย c n ลบหนึ่ง k ลบหนึ่งนะครับโดยที่ CNN เนี่ยเท่ากับหนึ่งและ CN ศูนย์เท่ากับหนึ่งนะครับจงเขียนโปรแกรมหาค่า A จงเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อหา CNK นะครับเขาก็ไก่เนี่ยเขียนแบบรีคาสีบเขียนแบบเวียนเกิดนะครับครับเขียนแบบนี้ก็ง่ายถูกครับเพราะเขาให้มาหมดแล้วนะครับว่าคอนสมานเวียนเกิดคืออะไรถูกครับก็ C รับ N กับ K มาถูกครับครับก็ถ้าถ้า n เท่ากับ k นะครับแต่ว่าถ้า c n n ครับคือถ้า n เท่ากับ k เนี่ยก็รีเทิร์นหนึ่งถูกครับถ้า c n ศูนย์ดูครับก็คือถ้า k เท่ากับศูนย์ก็รีเทิร์นหนึ่งนะครับถ้านอกจากนั้นเนี่ยก็ดีเทิร์นเป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดถูกครับดีเทิร์นเป็น c ของ n ลบหนึ่ง k บวกด้วย c ของ n ลบหนึ่ง k ลบหนึ่งถูกครับครับแบบข้อก็ไก่ก็ง่ายนะครับข้อขอไข่เนี่ยเขียนแบบมีเมมเบอร์ไลน์ทุกแบบเมมเบอร์ไลน์ถูกครับเขียนแบบมีการจําคําตอบนะครับม
เมมโมไอเซชันใช้คำว่าเมมโมไอเซชันนะครับคือการจำคำตอบครับข้อไขก็คือจะเหมือนข้อแรกเลยครับเราแค่จำคำตอบขึ้นมานะครับเราก็ให้มีเมมนะครับขนาด n คูณ k ถูกครับเท่ากับลบหนึ่งพอ all n k นะครับก็คือยังไม่จำยังไม่มีคำตอบนะครับเขาเขียนเหมือนเดิมเลยครับ int n k เขาก็เหมือนเดิมเลยครับตอนแรกถ้า n เป็น k เนี่ยก็ return หนึ่งถ้า k เป็นศูนย์ก็ return หนึ่งนะครับถ้าเมมช่องถูกครับแล้วก็เช็คก่อนนะครับว่าก่อนจะเรียกรีคอร์สีมันก็เช็คก่อนว่าช่องเนี้ยมีค่าหรือยังถูกครับครับถ้ายังไม่มีค่าเนี่ยก็ให้เรียกรีคอร์สีถูกครับเมมช่องที่ n k เนี่ยเท่ากับ c n ลบหนึ่ง k บวก c n ลบหนึ่ง k ลบหนึ่งถูกครับถ้ามีคำตอบถ้ามีค่าแล้วถูกครับแล้วก็รีเทิร์นช่องที่ n k กลับไปนะครับครับถ้ายังไม่มีค่าแล้วก็เรียกถูกครับเรียกรีคอร์สีก็มาเก็บไว้นะครับครับเรียกมาแล้วทําเสร็จแล้วนะครับก็มาเก็บไว้ถูกครับแต่ว่าถ้ามีค่าแล้วก็คืนค่าช่องนั้นกลับไปเลยถูกครับนี่แบบเมมโมไรนะครับเมมโมไอเซชันต่อไปก็เป็นแบบดนามิกนะครับข้อควายนะครับแบบไดนามิกครับรีคอร์สีมาแล้วถูกครับแล้วก็มาทําขั้นสามเลยครับก็คือหาว่าเก็บในตะในอะไรขนาดเท่าไหร่นะครับครับใช้ได้ในการเก็บมันเป็น c n k ถูกครับแสดงว่าต้องใช้อะไรขนาดสองมิตินะครับเป็น n คูณ k นะครับอะไรขนาด n คูณ k ป่ะเรารู้ค่าของอะไรบ้างครับ c หนึ่งหนึ่ง c สองสองถึง c k k ถูกครับรู้ C หนึ่งหนึ่ง C สองสองครับจนถึง C K K ครับแล้วก็รู้ C หนึ่งศูนย์ C สองศูนย์นะครับครับนี่คือหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับรู้ C หนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับถ้าถึงไม่ใช่ครับซีรู้ซีหนึ่งศูนย์ซีสองศูนย์ครับถึงซีเอ็นศูนย์เนี่ยเท่ากันหนึ่งตัวครับช่องไหนครับนี่ให้เก็บเป็นช่องศูนย์ศูนย์นะครับครับนี้เป็นช่อง n ศูนย์นะครับเป็นหนึ่งหมดเลยถูกครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับครับแล้วก็สามารถวิ่งไล่อย่างนี้ได้เลยถูกครับครับวิ่งไล่แต่ละวิ่งไล่ตามนี้ได้ถูกครับแล้วก็เลยเขียนรูปได้ทางนี้นะครับ for เพราะตัวถัดมาเนี่ยจะหาคือเราหาจาก c ความสัมพันธ์ลิขสิทธิ์นะครับ c n k เนี่ยเท่ากับ c n ลบหนึ่ง k ดูครับบวกด้วย c n ลบหนึ่ง k ลบหนึ่งนะครับครับถ้าตัวถัดมาเราหา c หนึ่ง c หนึ่งสองดูครับก็เท่ากับ c ศูนย์สอง